ஒரு பையன் ஒருத்த அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் கேட்பார் கொஞ்சம் வயசாக வயசாக கொஞ்சம் வயசாக வயசாக தனக்குன்னு ஒரு ஆசை வந்தது தனக்குன்னு ஒரு முடிவு இருக்குது தனக்குன்னு முந்தியில் அப்பா அம்மா என்ன ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பார் கொஞ்சம் வயசு வந்தோடனே எனக்கு அம்மா அந்த டியூஷன் வந்து இந்த டியூஷன் வந்து கேட்பான் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் படித்தார் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் இஷ்டத்துக்கு செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் அவள் அப்பா வந்து சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து வேலைக்கு போடா அதுதான் உனக்கு உகந்ததாக இருக்கும் அப்போ அவள் அப்பாட்ட இல்லைப்பா நான் வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் எனக்கு வந்து சொந்த தொழில் பண்ணணும்னு ஆசை அப்பா உன்னை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சேன் இல்லையா நீ வந்து வேலைக்கு போனோம் இல்லையா அப்பா நிறையா கடன்லாம் வாங்கியிருக்கேன்ல நீ உனக்கு தெரியுமில்ல அதெல்லாம் கிடையாதுப்பா நான் வந்து இனிமேல் தொழில் தான் பண்ண போகிறேன் இல்லைப்பா ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போனால் தான் அதோடய அனுபவம் அந்த அனுபவம் தான் உனக்கு வாழ்க்கையில் பெருசு உனக்கு என்னப்பா தெரியும் சும்மா தொழிலை பற்றி நீ எப்போ பார்த்தா வேலையிலே இருந்துட்டு உனக்கு என்ன பற்றி தொழிலை பற்றி தெரியும் நான் நிச்சயமாக சாதிப்பேன் பாரேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அவள் அப்பா பேசாமல் அப்படியா சரிப்பா ஓ இஷ்டம் அப்படின்னு விட்டாரான் அப்போது அந்த பையன் என்ன பண்ணால் தொழில் வேணும் சரிப்பா காசு கொடுப்பான்னு கேட்டான் காசு கொடுக்கணும்னா அவள் அப்பா திருப்பி சொன்னாங்க கடைசி முறை சொல்கிறேன் தொழில் வேண்டாம் கண்டா நீ வந்து அனுபவம் கொஞ்ச நாள் வேலை பண்ணிட்டு அனுபவம் அப்பா உனக்கு தொழிலை பற்றி எதுவுமே தெரியாது நீ வேலையில் இருந்துட்ட பேசாமல் இருன்னு சொன்னான் சொல்லும் பொழுது அவள் அம்மா ஏதோ சொல்ல வந்தால் அவள் அப்பா பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் சரின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன வேணும் காசு தானே வேணும் சரின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கடன் வாங்கி அவள் அப்பா கொடுக்குறார் இவன் நம்பி பணத்தை போடுறான் நண்பர்கள் நம்பி போடுறான் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சுது அந்த தொழிலில் அவனால் ஜெயிக்க முடியல அம்மா அப்பாட்ட சொல்கிறதுக்கும் வெக்கமாக இருந்தது நல்லா ஓடின்ட்டுருக்கு நல்லா ஓடின்ட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கான் வருமானங்கள் கொடுக்கறது கிடையாது கொஞ்ச நாள் போயிடுத்து அவனால் அதை மீள முடியல திருப்பி அவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடன் வாங்க ஆரம்பித்தான் பெரிய தோல்வியில் போய் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அந்த கடன் பிரச்சனையிலேருந்து மீள்றதுக்காக அவள் அப்பா கிட்ட உதவி கேட்குறான் அப்பா இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டேன் நீங்கள் சொன்னது அன்றைக்கி சரி நீங்கள் இப்படி ஆகிடுத்தே அப்படின்னு சொன்னபோது அவள் அப்பா சொன்னாரா நான் அப்போவே சொன்னேன்ல அப்படின்னாரா உடனே அவள் அம்மா சொன்னால் அப்பாவை பார்த்து எவ்வளோ படித்த நீ தொழில் பண்ணலை தொழில் பண்ணலை உன்ன மாதிரி நாலு தடவை தொழில் பண்ணி அவரால் அந்த அனுபவத்தை தாண்டா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அவரும் வயசில் இப்படி தாண்டா பண்ணார் அதனால தான் அந்த அனுபவத்தை தான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் ஆனால் அனுபவம் வார்த்தைகள் உனக்கு புரியல உனக்கு பரீட்சை தான் புரிஞ்சுது நான் என்ன பண்ணுறது சில பேர் வாழ்க்கையில் யதார்த்தமாக ஏற்கனவே அனுபவம் யாராவது சொன்னால் நமக்கு புரியாத போயிடும் சில பேருக்கு பரீட்சைனா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அந்த எக்ஸாமில் போயிட்டு அவளுக்கு நேரம் நன்னா தான் வெற்றி ஆகிடுவா இல்லைன்னா அந்த தோல்வியும் வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் ஏதாவது சொல்லும்போது ஒரு ஷனாக அதை கேட்டல்னா அது நமக்கு ஒரு பாடமாக கூட இருக்கலாம் அப்புறம் அந்த பையன் அன்னையிலேருந்து ஆஹா அப்பா சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம கேட்போம் ஏன்னா நம்ம ஏஜை தாண்டி வந்திருக்காருன்னு ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ளே தோணித்து செயல்பட்டார் 